Donc aujourd'hui, je vais enseigner sur le nouveau vase pour un vin nouveau. Alléluia. Donc, je veux lire ce verset, Marc 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et... Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, Jésus partage cette parabole, cet exemple à propos du vin et des outres. Et il dit, ça, ça s'applique au royaume de Dieu. Ça, c'est comme ça que c'est dans le royaume de Dieu. Donc, comme le verset dit, je veux juste vous l'expliquer à nouveau. Ça, c'est ce qui se passe. Je sais que ça, c'était au temps de Jésus qu'ils utilisaient des outres. Maintenant, il y a des bouteilles, des verres, mais à l'époque, c'était des outres. Et ce qui se passe, c'est que les outres vieilles ne s'étirent plus. Les outres s'étirent pour qu'on y remplisse du vin, mais quand elles sont vieilles, elles ne s'étirent plus. Et quand le nouveau vin vient, quand il y a un vin nouveau, ça passe par la fermentation, ce qui signifie que ça prend du volume. Donc, parce que la vieille outre ne peut plus s'étirer, si tu mets du vin nouveau qui fermente, qui prend du volume dans la vieille outre, ça ne peut pas fonctionner, ça va exploser. Littéralement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tu dois avoir une nouvelle outre qui s'étire, qui peut s'étirer avec le vin nouveau qui prend du volume. Et alors, le vin va rester, il sera de bonne qualité, il n'y aura aucune explosion. Ça, c'est la seule façon pour que ça fonctionne. Donc, Jésus explique ceci à ces gens pour qu'ils comprennent les systèmes du royaume de Dieu, parce qu'il y a de la similarité ici. Maintenant, les disciples de Jean-Baptiste étaient habitués à jeûner de façon religieuse par un rituel. Ils le faisaient de façon traditionnelle par rituel. Au lieu d'être comme « Dieu me demande maintenant de jeûner. » Donc maintenant je jeûne. Mais c'était plutôt lire la parole de Dieu et lire la parole de Dieu avec de la révélation religieuse. Donc, en la lisant comme « je dois faire ceci », ce travail religieux traditionnellement encore et encore et encore, tout le temps. Quand nous lisons la parole de Dieu, la vérité est, et ça c'est ce qu'on apprend avec Jésus qui vient dans la Nouvelle Alliance, c'est que nous avons toujours besoin d'entendre le Saint-Esprit alors que nous lisons la parole de Dieu. Vous savez, donc le Saint-Esprit souffle sur la parole de Dieu et nous donne la compréhension de ce que réellement il dit, de ce qu'est la vraie signification de l'Écriture. Mais les gens de l'Ancienne Alliance, les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste, ne connaissaient pas cette façon de lire la parole de Dieu. Ils ne connaissaient pas cette façon d'entendre la voix de Dieu. Donc, ils lisaient la parole de Dieu religieusement et la voyaient comme des rituels qu'ils devaient performer. Donc, ils jeûnaient comme un rituel, comme une tradition, avec de la performance, avec de la religiosité, l'esprit de religiosité derrière. Et Jésus vient dans cette nouvelle façon. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et ce chemin est le nouveau chemin. Et quand on vient à jeûner, par exemple, 
la révélation de Dieu que Jésus avait apportée à propos du jeûne était différente et nouvelle. Que tout ce que ces gens divins, les pharisiens et les disciples de Jean de Baptiste, c'était différent de ce qu'ils connaissaient. Donc, ils regardaient à Jésus et ses disciples qui jeûnaient tellement différemment. Ils ne jeûnaient pas réellement. Ils ne leur voyaient pas réellement jeûner comme ils pensent qu'ils sont supposés le faire. Et immédiatement, ils pensent, « Pourquoi Pourquoi vous allez contre la parole de Dieu ?» Ça ne fait aucun sens. Quand ils posent cette question, ils la posent de façon sceptique, pas avec un cœur qu'on peut enseigner. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça paraît comme si Jésus va contre la parole de Dieu. Mais il ne va pas contre la parole de Dieu. Il vient de la nouvelle façon, qui est en fait la seule bonne façon. Donc, Jésus a porté un vin nouveau. Jésus a porté un vin nouveau en termes de révélation de ce qu'est le jeûne. Ensuite, Jésus explique. Il leur donne premièrement une réponse courte. Il dit, « Pourquoi les invités à la noce peuvent-ils jeûner alors que Jésus est avec eux Pourquoi ils feraient cela ?» Et il dit, « Quand il ne sera plus là, alors ils jeûneront. » Donc la révélation est que ce n'était pas le temps. Dieu ne disait pas, « Jeûnez maintenant. » C'était le temps de faire le travail de Dieu. C'était le temps d'aider Jésus avec son travail. Ce n'était pas le temps de jeûner. Mais quand Jésus sera crucifié, et spécialement dans ces temps-là, trois jours avant qu'il ne ressuscite, ça, c'était un temps où leur esprit avait besoin d'être renforcé plus. Et leur chair devait être rabaissée. Donc ça, ce serait un temps pour jeûner. Le Saint-Esprit, Dieu, leur parlerait. Maintenant, vous devriez jeûner. Mais ce n'était pas le cas quand Jésus était avec eux. Et ce n'était pas supposé être quelque chose qu'on fait religieusement par rituel à tel moment de l'année, à ce moment-ci, toujours quelque chose qui est fait une fois par semaine, une fois par jour. Ce n'est pas supposé être comme ça, mais c'est supposé être conduit par le Saint-Esprit pour un but spécifique. Dieu te dit, jeûne maintenant pour ce but. Pas jeûner juste pour jeûner. Jeûner parce que tu en as envie. Jeûner parce que tu veux obtenir quelque chose. Jeûner parce que ça te fait sentir plus spirituel. Jeûner à cause des mauvaises motivations. Non. Jeûne quand le Saint-Esprit te dit de jeûner et avec un but. Ça, c'était le vin nouveau, la nouvelle révélation que Jésus a apportée. Donc, quand nous parlons du vin nouveau, la signification de cela, c'est l'onction. Les révélations, les révélations du Saint-Esprit, les nouvelles révélations. Le vin nouveau signifie les choses du royaume que nous n'avions pas vu, qui ont été perdus et qui ont besoin d'être ressuscités. C'est ressuscité maintenant. Le réveil, c'est le vin nouveau. Ce réveil de la fin des temps, c'est le vin nouveau. Tout ce que Dieu fait dans ce réveil, c'est le vin nouveau. Donc, l'onction qui est relâchée, c'est le vin nouveau. Les révélations des Écritures qui sont enseignées comme aujourd'hui sont le vin nouveau. Les façons du royaume, ça, c'est le vin nouveau. Comme les façons dont nous faisons les choses que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est le vin nouveau. Et qu'est-ce qui est l'outre, le vase? Bien, l'outre, c'est comme un conteneur, un vase. Donc, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à être les conteneurs de l'onction. Nous sommes appelés à être les conteneurs du vin nouveau, des vases. Alléluia. Donc, les vases du nouveau vin doivent être des nouveaux vases. Cela signifie que nous ne pouvons pas venir comme l'ancien vase que nous étions. Ce qui signifie les doctrines qui sont religieuses, les révélations qui sont religieuses, qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Les doctrines qui contiennent des traditions, des rituels et de la religiosité. La vieille outre inclut la façon dont l'Église fait les choses, la façon dont les chrétiens font les choses, mais sans voir les façons du royaume que nous voyons dans l'Église des Actes. On ne voit pas ça. Donc, tout ça, c'est l'ancien vase, la vieille outre. Donc, nous ne pouvons pas venir 
avec la vieille outre pour sauter dans le vin nouveau. Nous ne pouvons pas venir avec la vieille outre que nous avons actuellement, que nous avions eue depuis très longtemps, dans laquelle nous avons grandi depuis très longtemps, pour venir ici en disant « Je veux le vin nouveau ». Dieu ne peut pas déverser son onction, ses nouvelles révélations les systèmes de son royaume. Il ne peut pas déverser tout ça dans ce vieux vase, dans cette vieille outre et dans le conteneur vieux que tu es. Tu dois te transformer. Tu dois laisser Dieu te transformer en un nouveau vase. Tu dois jeter ton vieux vase. Tu dois choisir. Tu dois abandonner cela à Dieu. Tu dois laisser ça à la porte. Jeter le vieux vase afin que Dieu puisse te donner un nouveau vase. Alléluia. Donc, tu ne peux pas mixer la religiosité et les doctrines religieuses avec les vrais principes de Dieu du royaume. Nous voyons que les pharisiens ne pouvaient pas mixer avec le vin nouveau. Ils ne pouvaient pas mixer avec les disciples. Quelqu'un pourrait penser, les pharisiens, les sadducéens, étaient les gens de Dieu à ce temps-là. Ils étaient les gens de l'Église. Ils étaient les gens qui connaissaient la Torah, la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Ils la connaissaient bien. Ils venaient fidèlement tout le temps qu'il y avait un service. Ils suivaient la parole de Dieu. Ils suivaient le commandement. Ils disaient, « Seigneur, je te loue. » Ils faisaient des choses similaires que nous faisons aujourd'hui en termes de louange à Dieu, en termes de prière, vous savez. Ils étaient le vrai peuple de Dieu. Et une personne pourrait penser qu'au moins quelques-uns d'entre eux, au moins quelques-uns d'entre eux, recevraient Jésus. Dirait, c'est le Messie que nous attendions. Dirait, ah, oh, ça c'est plus de Dieu que je n'ai jamais expérimenté. Ça, c'est Dieu, mais même plus de Dieu que j'ai toujours voulu. Je viens ici pour recevoir ici, pour faire partie du nouveau système de Jésus, le vin nouveau. Une personne pourrait penser comme ça, mais ça ne s'était pas produit. Nous voyons Jésus appeler aucun pharisien, les premiers disciples de Jésus. Nous voyons Jésus appeler ces gens normaux, les pécheurs, les gens avec des mauvais passés les collecteurs d'impôts, des gens normaux que nous voyons Jésus appeler, les gens qui n'avaient pas des vieilles outres, ils n'avaient aucun type d'outre. Oui, ça c'est ceux-là que Jésus a appelé. Donc ces gens n'avaient même pas besoin de se débarrasser de vieilles outres. Ils pouvaient juste venir immédiatement et recevoir le nouveau. Donc, ça, ça nous parle aujourd'hui que la religiosité, les traditions qui ne sont pas de Dieu, les traditions religieuses, les anciennes doctrines religieuses ne peuvent pas mixer avec le vin nouveau, avec la nouvelle chose que Dieu est en train de faire, avec l'onction puissante et précieuse. Ça ne peut pas mixer. Et pour aller plus en profondeur de ce que je veux dire par ce que la vieille outre et c'est, vous savez, cette nouvelle chose que Dieu est en train de faire maintenant, son réveil, la puissance de Dieu qui coule, les délivrances qui se produisent, les guérisons surnaturelles qui se produisent, le transfert d'onction, l'onction prophétique qui coule, toutes ces choses, pour la majeure partie, nous n'en avons pas vu dans le corps du Christ dans notre génération et dans les générations avant nous et les générations avant eux et les générations avant eux et les générations avec eux, avant eux, encore et encore et encore. Et je veux dire, pratiquement depuis l'Église des Actes, il n'y a jamais réellement eu quelque chose dont les gens ont parlé en disant « L'Église des Actes, ça c'est ce qui se produit aujourd'hui dans l'Église. » On n'en a pas entendu parler que des choses se produisent comme on voyait dans l'Église des Actes. Et ça, ça a été une grande forteresse de pourquoi les gens sont sceptiques de ceux qui ressemblent à la Bible aujourd'hui, parce que littéralement, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, ce que nous avons, c'est l'esprit de religiosité qui s'infiltre dans l'Église depuis très longtemps, depuis très longtemps. 
Ça, c'était la stratégie horrible du diable pour essayer de retirer la puissance de Dieu dans l'Église, dans les vases de Dieu, afin qu'il puisse garder les gens liés alors qu'ils sont même en train de louer Dieu et en disant qu'ils sont chrétiens, afin qu'ils puissent les garder liés. Ça, c'était la stratégie sournoise du diable et il est vaincu maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, le diable était venu et juste a fait commencer à déclarer l'esprit de religiosité. Ce qu'il fait, ce qu'il apporte, le même esprit de religiosité que les pharisiens portaient. Où ils pensaient aux performances, aux règles, aux rituels, et ils étaient bloqués. Et ils n'étaient pas ouverts à Dieu qui se manifestait de nouvelles façons. Ils étaient bloqués, ils étaient bloqués dans leur boîte de religiosité et de tradition. Ça, c'est comme ça que tu fais les choses. Ils étaient bloqués là. Le diable ramène les gens à là également, avec cet esprit, en déclarant ces choses dans les oreilles des gens. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est ce que cette écriture dit. Donc, ce qui se passe, c'est que même si Jésus est retourné, beaucoup de personnes dans le corps du Christ, depuis plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui, vivent plus dans les révélations que les pharisiens avaient, que les gens avaient de ça, c'est ce que ça signifie d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça qu'il faut jeûner. Ça, ce sont les façons de faire dans le royaume de Dieu. Tous les différents aspects des principes du royaume. Par là, je veux dire ce que Dieu nous commande de faire dans sa parole. Toutes les choses différentes qu'il nous demande de faire. Ce sont des révélations religieuses que les gens ont. Au lieu des révélations qui viennent du Saint-Esprit. Donc, c'est la même parole de Dieu, mais différentes révélations. Donc, tu peux lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu tellement bien, mais tu ne vis pas du tout dans la vérité de Dieu. Tu ne fais même pas ce que Dieu te demande de faire, même si tu sens que tu fais ce que la parole de Dieu dit. Mais c'est la mauvaise révélation. C'est la mauvaise doctrine. Juste comme les pharisiens étaient complètement dans le faux, dans la façon dont tu le vivais, dans la façon dont tu le faisais les choses, ce que la parole de Dieu disait, c'était de la mauvaise révélation. Et ils avaient fini même par tuer Jésus par tuer le Dieu qu'il disait qu'il louait, n'est-ce pas Ils clamaient, qu'ils priaient pour que Dieu vienne, mais ils ont fini par tuer Dieu. Ça, c'est à quel point ils étaient dans le faux avec ces mauvaises révélations. C'était au nom de Dieu qu'ils avaient tué Jésus. Il est un faux prophète. C'était dans le nom de Dieu. Donc, c'était toutes ces mauvaises révélations de la parole de Dieu qui ont fait en sorte qu'ils tuent Jésus. Donc, ça, c'est comme ça que les gens peuvent être dans le mauvais, dans le faux, des gens qui s'appellent chrétiens. Ça, c'est à quel point les révélations peuvent être mauvaises qu'une personne a alors qu'elle lit la parole de Dieu, alors qu'elle enseigne la parole de Dieu. Ça, c'est la vieille outre, le vieux vase. Donc, depuis des générations, les gens ont été, pour la majeure partie dans l'Église, dans le vieux vase, liés par la religiosité, liés par les traditions, sans avoir la révélation que Dieu se manifeste avec puissance aujourd'hui, que Dieu guérit aujourd'hui, que Dieu délivre aujourd'hui. L'onction, comment l'onction fonctionne, comment Dieu veut mettre son onction dans les gens et relâcher son onction sur les gens, comment le monde spirituel fonctionne, les mystères du monde spirituel. Vous savez, qu'est-ce qui fait en sorte que les démons partent Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel Toutes ces choses sont le vin nouveau. Ces révélations sont le vin nouveau que les gens n'avaient pas. Le vieux vin oublie tout ça. Le vieux vase oublie tout ça. Le vieux vase juste passe les Écritures. Le vieux vase juste pense bien. Je pense que les miracles ne se produisent plus aujourd'hui. L'anxion n'est plus là pour aujourd'hui. Je veux dire, ça, ce sont les révélations avec lesquelles les gens vivent et sont juste focalisées sur d'autres parties de la Bible, mais avec les mauvaises révélations. Ça, c'est le vieux vin, le vieux vase. Donc, parce qu'il y a eu tellement de générations de vieux vases, Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous avons du travail à faire. Je veux dire, nous avons du travail à faire en termes du fait de jeter les vieux vases. Donc, à moins que tu sois comme les pêcheurs et les collecteurs d'impôts qui n'étaient réellement pas les gens d'église, tu ne connaissais rien de Dieu, tu n'étais jamais à l'église avant et tu es venu vers Jésus dans ce réveil. Tu es immédiatement tombé dans le vin nouveau. À moins que cela soit toi, tu as du travail à faire, du travail à faire en termes de jeter le vieux vase qui a été construit depuis des générations et des générations et des générations. 
pour beaucoup d'entre nous. Nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient ces vieux vases et ils nous les ont passés. Et ensuite, nous avons fait ce qui venait du vieux vase parce que nous avions cru que ça, c'était la vérité. Nous sommes allés dans les églises avec des vieux vases et des universités. Donc, nous avons été construits tellement. Nous avons un tissu épais du vieux, des vieilles outres, n'est-ce pas et je dis ceci parce que nous avons besoin d'être alertés du fait que nous devons réellement nous humilier. Nous devons être alertés du fait que nous pouvons tellement être dans l'erreur dans beaucoup de choses concernant les choses du royaume de Dieu. Pourquoi Parce que ça, ça devait nous humilier. Ce que nous voyons dans l'Église des Actes, ce que nous voyons dans les Évangiles et dans l'Église des Actes, en termes de la puissance de Dieu qui se manifeste, et comment tous ceux qui croyaient les cils leur accompagnaient. Ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons. Nous ne voyons pas cela aujourd'hui, en général, dans l'Église. Beaucoup ne voient pas cela dans leur propre vie. Ils ne voient pas la puissance de Dieu se manifester au travers d'eux. Ils ne voient pas la puissance de Dieu dans leurs églises les toucher. Et ils ne voient pas la guérison et la liberté se produire pour leur propre vie. Et ils ne voient pas la guérison et la liberté se produire dans la vie des autres pour qu'ils prient. Beaucoup de chrétiens ne voient pas ça aujourd'hui. Alors que ça, c'est le centre de ce que ça signifie être un disciple de Jésus. Si tu es un chrétien, alors ces signes t'accompagneront. Pas si tu es un chrétien, alors tu dois suivre tellement de règles et faire beaucoup de rituels. Et être dans les traditions, valoriser les traditions. Et être tellement intellectuel à propos de la parole de Dieu. Ça ne dit pas ça. Ça dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ça ne dit pas une longue liste. Donc, ce que je dis, le fait que ça dise, ces signes accompagneront ceux qui auront cru, cela signifie que c'est le centre de ce que ça signifie être un croyant. La puissance de Dieu devrait être en nous. Et nous devrions être dans des églises où la puissance de Dieu coule sur nous. Parce que ça, c'est comme ça que nous recevons la puissance de Dieu dans nos vies, pour qu'elle coule ensuite au travers de nous. Ça devrait être non acceptable pour les chrétiens d'être bloqués et de rester dans des oppressions. Dans l'Église des Actes, ça dit, tous les malades et tous ceux qui étaient possédés par les démons venaient là où l'apôtre Pierre priait pour les gens. Et tous ceux qui venaient sous son ombre étaient guéris et délivrés. Tous étaient guéris. Au temps de Jésus, ça dit, toute personne qui était malade et toute personne qui était oppressée allait voir Jésus et il les guérissait tous. La Bible est vraiment claire que ce n'est pas acceptable que tu aies toute cette oppression dans ta vie et toute cette maladie dans ta vie, ce n'est pas acceptable. Donc, dans l'Église des Actes, quand quelqu'un souffrait avec l'addiction et la dépression et l'anxiété et une maladie, ils étaient comme, ça, ce n'est pas OK. Je suis un chrétien, je dois être libre et marcher dans la vie en abondance. C'est ce pourquoi Jésus a payé le prix pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là où la puissance de Dieu est. C'est aussi simple que ça. Et je vais être guéri et délivré. Et je vais marcher dans la vie en abondance. Et je peux aussi être un serviteur de la puissance de Dieu pour aider les autres. Ça, c'est comme ça que c'était dans l'Église des Actes. C'était simple. Ils allaient, ils étaient libérés, ils étaient guéris par son onction. Et ils étaient équipés. Et ensuite, ils marchaient comme étant des serviteurs de Dieu puissants et qui marchent dans la vie en abondance. Donc, c'est ce à quoi la vie doit ressembler. Aussi, l'Église avait les cinq ministères, avait les apôtres, les prophètes, et ils équipaient, ils construisaient le corps de Christ. Ils emmenaient à la maturité le peuple de Dieu. Ils ouvraient leurs yeux spirituels, ils apportaient le vin nouveau, et ils transféraient l'onction en eux, afin qu'ils puissent être les serviteurs de Dieu puissant. Donc, ce que nous voyons dans l'Église des Actes, pour la majeure partie, nous ne voyons pas cela dans le corps de Christ aujourd'hui. Nous ne voyons pas l'onction se manifester dans nos vies et sur nos vies pour la majeure partie. Nous ne voyons pas les guérisons, les délivrances. Nous n'en recevons pas et nous n'en donnons pas aux autres. Nous ne voyons pas les aspects de l'Église en termes des cinq ministères. Donc, peu importe, quand nous regardons à l'Église des Actes, nous devons être réels avec nous-mêmes et nous humilier et dire, « Ok, si je manque tellement de ce que la Bible dit, de ce qui est entre un chrétien, alors cela signifie qu'il y a beaucoup que je manque. Cela signifie qu'il y a beaucoup de révélations que je manque. Cela signifie que j'ai des vieilles outres. J'ai au moins l'aspect de la vieille outre en moi. 
et j'ai besoin du vin nouveau. J'ai besoin d'un nouveau vase pour recevoir le vin nouveau. J'ai besoin des nouvelles révélations. Honnêtement, il est temps que le corps de Christ regarde à l'église des actes et compare leur vie, compare leurs églises, compare la vie de leurs églises, leur vie en tant que chrétiens, pour être réel avec eux-mêmes. Être réel. Si je manque tellement de ce que l'Église de Zacte avait, je ne vois pas cela. Cela signifie que je manque littéralement de beaucoup de révélations, comme les révélations des principes du royaume, les révélations par rapport aux commandements que Dieu nous demande de faire. Parce que quand tu fais quelque chose d'une façon religieuse, qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, tu ne vas pas avoir les bénéfices de pourquoi Dieu te demande de faire ça. Donc, par exemple, Dieu t'appelle à jeûner. Une grande raison de pourquoi Dieu demande aux gens de jeûner, c'est pour renier et crucifier la chair. C'est généralement pas du tout la nourriture, à moins que ce soit la nourriture ton problème. Ou des fois, pour un objectif spécifique, il va te dire « jeûne de la nourriture » pour cette raison. Mais la grande révélation de jeûner, c'est pour crucifier ta chair dans le domaine où ta chair est forte. Donc, les réseaux sociaux, si c'est là que ta chair est forte, tu es addict aux réseaux sociaux. Tu devrais jeûner les réseaux sociaux, l'addiction à la drogue, à l'alcool. Tu devrais jeûner cela. Avoir une mauvaise bouche, parler des paroles de mort. Tu devrais jeûner de parler. Le sucre, tu as toujours besoin d'avoir tellement de sucre. Tu devrais jeûner de cela, etc. Peu importe le domaine où la chair est forte, tu devrais jeûner. Donc, peu importe. Quand tu suis le Saint-Esprit, avec ce vin nouveau, cette nouvelle révélation que je te donne, ça, c'est à ce moment si que tu dois jeûner et ça doit être conduit par le Saint-Esprit, pas comme tu le fais pour 15 jours alors que Dieu te dit 3 jours ou 4 jours, par exemple, vous savez. Mais quand tu le fais avec la révélation du vin nouveau, alors tu vas voir les résultats. Tu vas voir la raison de pourquoi le Saint-Esprit avait soufflé sur sa parole dans la parole de Dieu et il t'avait dit « Fais ceci ». Tu vas voir la raison de pourquoi il t'a demandé de le faire. Tu vas voir que ta chair a été écrasée et que ton esprit s'est réveillé. Mais si tu jeûnes avec la mauvaise révélation, si tu jeûnes alors que Dieu ne t'a pas demandé de le faire, quand tu jeûnes la nourriture, par exemple, pour plusieurs jours alors que Dieu ne t'a pas demandé de le faire, tu ne verras aucun bénéfice de cela. Et ça peut même travailler contre toi. Dieu peut t'appeler à faire tout ce travail pour lui. Tu as un emploi du temps chargé qu'il t'appelle à avoir. Et maintenant, tu penses qu'il t'appelle à jeûner de la nourriture alors qu'il ne t'appelle pas à le faire. Maintenant, tu es fatigué et tu es affamé et tu cries sur les gens parce que tu as faim. Tu es méchant envers les gens parce que tu as faim. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien dans ton travail parce que tu as faim. Je veux dire, tu n'es pas sous la grâce de Dieu parce que tu n'as pas suivi sa vraie voie. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est ce que je dis. Quand tu entres dans le vin nouveau, tu vas voir. Waouh! Ça, c'est pour cela que Dieu m'a demandé de faire ça. J'ai reçu ceci, j'ai reçu ceci. Waouh! Alléluia! Amen. Alléluia. C'est important que nous comprenions que, une fois que nous sommes réels avec nous-mêmes et humbles, qu'il y a beaucoup de révélations que nous manquons apparemment, tu dois comprendre qu'il est temps de réellement t'humilier. Il est temps de réellement laisser Dieu retirer tout le vieux vase. Et toi-même, tu dois jeter tout ça. Parce que ce qui se produit, c'est que dans le réveil, disant, tu n'as pas vu la délivrance se produire avant. Donc, les gens viendront et ils seront tellement excités de voir les délivrances se produire. Et ils viendront comme des enfants dans le domaine où il faut apprendre sur la délivrance. Parce qu'ils savent, ils n'ont jamais vu ça avant, ils n'ont jamais rien appris à propos de ça. Donc, ils sont enseignables dans ce domaine. Mais ils viennent avec beaucoup du vieux vase toujours. Et ils ne veulent pas apprendre des choses nouvelles, sauf pour la délivrance. Parce qu'ils se prennent pour des chrétiens professionnels qui sont allés dans les écoles bibliques, vous savez. Donc, quand ça en vient aux autres choses de Dieu, dans la parole de Dieu, comment entendre la voix de Dieu, comment prier, comment jeûner, comment servir les gens, ce à quoi ça doit ressembler. Dans ces domaines-là, ils sont des professionnels. 
Je veux dire, ils sont allés à l'école biblique, n'est-ce pas Ils ont enseigné à l'école biblique, n'est-ce pas Ils ont été chrétiens depuis 15 ans, n'est-ce pas Ils sont évidemment des professionnels. Donc, je viens ici pour apprendre la délivrance, mais je connais tout le reste. Ça, c'est ce que les gens font, des fois. Ils ne réalisent pas qu'ils ont tellement du vieux vase en eux. Donc, quand tu ne vois pas certaines choses du royaume dans ta vie, tu dois réaliser que ce n'est pas juste une chose que tu dois apprendre et t'humilier pour apprendre. Tu as besoin de t'humilier et réellement jeter tout ce qui vient du vieux vase, tout. Je me rappelle quand... En fait, j'étais chrétienne toute ma vie. À quatre ans, je me rappelle, j'avais donné ma vie à Jésus. J'ai grandi à l'église, mais j'avais grandi dans une église presbytérienne. Je n'avais jamais rien entendu sur le mouvement du Saint-Esprit à propos du baptême du Saint-Esprit, à propos de la puissance de Dieu, à propos de l'onction, à propos des guérisons, à propos des délivrances, rien à propos des prophètes, des apôtres, rien. J'étais dans une église traditionnelle chrétienne. Ça, c'était mon passé. Mais ensuite, un jour, Dieu a ouvert mes yeux. Et je l'ai vu se manifester avec puissance. J'ai vu les miracles se produire. Et immédiatement, c'était comme mon esprit qui s'était réveillé. Et j'étais comme, ça, c'est le Dieu que j'ai toujours voulu. Ça, je sais que c'est Dieu. Ça, c'est plus de Dieu. Ça, c'est le Jésus le plus réel que je n'ai jamais expérimenté. Et ça, c'est juste mon esprit qui me le dit. Ça, c'est la plus grande vérité que je n'ai jamais entendue. Toute chose a du sens maintenant, là où sa puissance est, là où son onction est. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, j'avais entendu naturellement Dieu me convaincre et me dire, tu as beaucoup de choses que tu as apprises et qui sont mauvaises à propos de moi et de mon royaume. Beaucoup de choses que tu connais à de la religiosité. Ça m'avait fait un déclic. J'avais un déclic quand mes yeux s'étaient ouverts, quand j'avais vu la puissance de Dieu se manifester. J'avais eu un déclic que dans tous ces endroits où j'ai appris des choses, il y avait des révélations majeures qui manquaient, des révélations centrales du royaume de Dieu et de Jésus. Et pas d'une façon orgueilleuse, en étant comme, je connais plus que tous ces serviteurs de Dieu. Non, mais il y avait juste ce déclic simple, cette révélation comme, waouh, tellement du monde manque de ce sur quoi mes yeux se sont ouverts maintenant. Tellement du monde manque le vrai Jésus. Waouh. Et ça m'avait étonné de plus longtemps, parce que j'écoutais tellement d'enseignants, je veux dire, j'écoutais tellement de prédications. Je ne me rappelle même pas d'avoir manqué l'église, même une semaine, toute ma vie. Et j'allais à l'église deux fois par semaine, toute ma vie. Donc réellement, ça me choquait. Mais immédiatement, je savais. Je dois me débarrasser de beaucoup de choses que j'ai apprises. Je dois juste être comme un enfant et humble et considérer que c'est comme mon premier jour d'être devenue chrétienne. Même si j'ai été chrétienne depuis une vingtaine d'années, je m'étais vidée. Donc ça, c'est ce que tu dois faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Numéro un, débarrasse-toi du vieux vase et viens pour laisser Dieu mettre le nouveau vin en toi. Numéro un, il faut que tu te vides complètement. Cela signifie, dans le monde spirituel, il faut que tu prennes toutes les choses que tu as apprises à propos de Dieu, de ses principes, de son royaume, tous les détails, tous les détails, comme comment prier, comment jeûner, comment quelqu'un obtient le salut, toutes les choses, toutes les choses que tu as apprises, les révélations de la parole de Dieu que tu as apprises de la part des enseignants et de la part de toi-même, personnellement. Il faut que tu prennes tout ça, que tu mettes cela devant Dieu, dans tes mains, sur tes mains, dans le monde spirituel, et que tu abandonnes tout ça à Dieu. Cela signifie, Seigneur, je te donne la permission de retirer, peu importe ce qu'il y a du vieux vase et qui ne vient pas de toi. Peu importe la mauvaise doctrine, peu importe la doctrine religieuse qu'il y a, peu importe ce qui ressemble à ce que les pharisiens avaient, ces types de choses. Tout ça, Seigneur, toute chose, ou même j'ai cru que j'avais entendu ta voix, où je pensais que tu m'avais parlé. Et nous devons être réellement humbles à propos de ça, parce que probablement, nous tous, nous avons eu une fois où nous avions cru que c'était Dieu qui nous parlait, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas Dieu. Peut-être c'était qui est supposé être ton mari, des choses comme ça. Probablement, nous tous, 
Nous avons déjà eu cela. Et ça, c'est OK. Ça fait partie du fait d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Donc, tu cherches plus, tu apprends plus sur comment entendre sa voix. Amen. Donc, tu prends toutes ces choses. Tu les mets devant lui, sur tes mains. Et tu dis, Dieu, je te donne la permission de me confondre. Je te donne la permission de retirer même toutes choses. 20 ans, 30 ans, 40 ans de ce que je pensais être vrai à propos de toi et de tes principes. Tu peux retirer tout ça. Toutes les heures que j'ai passées à apprendre, tu peux retirer ces choses si ça ne vient pas de toi. Je veux seulement toi. Je veux seulement ton vin nouveau. Je veux m'assurer que j'ai cette nouvelle outre, ce nouveau vase qui aura ce nouveau vin afin que ça ne se brise pas. Amen. Alléluia. Et ensuite, quand tu donnes à Dieu la permission, quand tu lui autorises réellement de te confondre comme « Waouh, je ne peux pas croire que j'étais tellement dans l'erreur comme ça. » Mais c'est OK, tu es humble. Tu ne te préoccupes pas, tu veux juste le vrai lui. Ça, c'est ce qui a de l'importance. Amen. Donc, il va commencer à te révéler. Il faut commencer à changer ton cœur. Donc, tu viens comme une personne enseignable au lieu d'être sceptique. Tu viens avec un cœur. Quand tu apprends des enseignements, par exemple, comme aujourd'hui, tu viens avec un cœur où tu es comme « j'ai abandonné tout ça à Dieu », comme quoi je pourrais être dans l'erreur à propos de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je pourrais apprendre de nouvelles choses aujourd'hui, donc je suis prêt à apprendre de nouvelles choses de ta part Dieu, si c'est ce que tu veux que je fasse. Je ne viens pas ici avec cette attitude où je suis comme « oh, ce sujet, je le connais déjà ». J'ai même fait un message sur cette écriture. Vous savez, ne pas venir avec ce cœur, mais venir avec ce cœur où tu es comme « oh, wow. j'avais entendu parler du nouveau vase avant ». Mais aujourd'hui, ça pourrait être un jour où Dieu va me confondre pour que j'apprenne quelque chose de nouveau qui vient réellement de lui. Tu viens avec ce cœur, je suis prête à être confondu si ça signifie que je vais réellement te recevoir. Amen. Avant que je ne continue de vous partager les étapes sur comment être en mesure de jeter le vieux vase pour venir dans le nouveau vase, j'aimerais partager pourquoi c'est des fois difficile pour les gens de jeter le vieux vase. Alors que je partage ceci, ça va vous aider à identifier cela en vous-même, ce blocage que tu avais qui t'empêchait de jeter le vieux vase, afin que tu saches ce qui se passe. Numéro un, les gens, des fois, ont de la difficulté à jeter le vieux vase parce que c'est devenu leur identité de la mauvaise façon. Notre identité devrait être que nous sommes des enfants de Dieu. Notre identité ne devrait pas être les rituels religieux et les traditions que nous faisons. Mais alors que nous grandissons dans cette famille où nous faisons tous les mêmes rituels religieux et les traditions, encore et encore et encore, des fois, les gens considèrent cela comme leur identité. Donc ça devient difficile pour ces gens de jeter ces traditions et ces rituels dans lesquels ils ont grandi et qu'ils ont été en train de faire depuis tellement longtemps parce qu'ils ont l'impression de perdre leur identité. Mais ton identité, c'est être un enfant de Dieu. Pas dans les choses que tu fais, pas dans la performance, pas dans les traditions et les rituels qui font en sorte que tu te sentes confortable, que tu te sentes appartenir à quelque chose. Ton identité est d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est ton identité. Un vrai enfant de Dieu. L'autre chose qui empêche aux gens de jeter le vieux vase est l'orgueil. Donc, le vieux vase fait en sorte que certaines personnes se sentent importantes de la mauvaise façon, d'une façon orgueilleuse. Donc, certaines personnes qui ont été chrétiennes depuis longtemps, peut-être qu'elles ont fait l'école biblique, peut-être qu'elles ont lu la Bible en un an plusieurs fois. Vous savez, ces personnes sont réellement intellectuelles sur la Bible. Elles ont enseigné des études bibliques. Elles ont prêché. Ces personnes sont même des prédicateurs, des ministres de Dieu même. Des fois, quand tu as été tellement intellectuel dans quelque chose. Tu sens un sentiment d'orgueil, mais pas de la bonne façon. Tu te sens comme « je suis important ». Et aussi, c'est comme avoir un doctorat dans quelque chose. Tu as tellement investi dans quelque chose. Tu as passé tellement d'heures et du temps pour faire quelque chose. Et c'est comme si tu as eu un doctorat dans la religiosité dans l'esprit de religiosité, dans les révélations qui viennent de l'esprit de religiosité. Et maintenant, Dieu te demande de retourner à la maternelle et recommencer. 
Mais réellement, certaines personnes sentent tellement d'orgueil parce qu'elles y ont mis tellement d'efforts. Ça, c'est pour cela que c'était tellement difficile pour les pharisiens. Ça, c'est pour cela que c'est tellement difficile pour les pharisiens d'aujourd'hui de recevoir le vin nouveau. Parce qu'ils ont de l'orgueil, en ayant tellement de connaissances à propos de Dieu, en étant des professionnels que les gens regardent. Donc, ça devient tellement difficile de s'humilier, d'abandonner les doctorats et de retourner à la maternelle. Mais ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et ça en vaut la peine d'être dans la volonté de Dieu, de recevoir le vin nouveau. Donc, et ensuite, la dernière raison de pourquoi les gens ont du mal à abandonner le vieux vase, c'est que le vieux vase, c'est là où tu es plus accepté par les gens. spécialement dans cette saison du réveil, maintenant. Ce sera différent quand les années vont passer, où il y a eu plusieurs années déjà dans le réveil. Ce sera différent. Mais Dieu est en train de commencer son réveil maintenant. Ce vin nouveau est tellement nouveau encore. Et c'est juste comme dans les temps de Jésus, quand c'était tellement nouveau. Et donc, beaucoup de personnes. À chaque fois que les choses sont nouvelles, les gens disent que c'est bizarre, à chaque fois. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre, ils disent que c'est bizarre. Et donc, quand les gens pensent que quelque chose est réellement la vérité, et ensuite cette nouvelle façon de faire est complètement différente, et ils disent que c'est bizarre, ça c'est réellement étrange. Et c'est là que nous voyons des gens dire que c'est démoniaque. Vous savez, les pharisiens étaient comme faux prophètes, parce qu'ils enseignent ces choses que nous n'enseignons pas. Et nous, nous enseignons la bonne chose. Donc, il est faux. Donc, il est contre Dieu s'il enseigne des choses qui ne sont pas ce en quoi nous croyons. Donc, ça, c'est ce qui se produit dans ce réveil. Les gens ont des révélations, des principes du royaume, comment jeûner, comment prier, comment conduire quelqu'un au salut, toutes ces choses. Et ensuite, cette nouvelle révélation vient et il la voit et comme, ça, c'est différent de ce que nous enseignons. Ce que nous enseignons, c'est la bonne façon, je le sais, parce que cette église où j'étais, cette église où j'étais, et cette église où j'étais, dans toutes ces églises, on m'a enseigné la même chose, vous savez. Donc, immédiatement, ils rendent la chose démoniaque. Ça, c'est ce qui se produit. Donc, quand les gens commencent à sentir dans leur esprit, ça, c'est le vin nouveau, mais ils ont le vieux vase, et ils sentent que ça va être inconfortable là-bas. Et ils sentent qu'ils seront plus acceptés dans le vieux vase. Il y a beaucoup de gens dans le vieux vase. Il y avait plus des pharisiens que les douze disciples avec Jésus. Donc ils sentent, oh, c'est plus confortable ici. Je veux être accepté ici. Donc si tu aimes plaire aux gens, tu dois être alerté de ça, te repentir de ça et abandonner cela à Dieu. Parce que je vous le dis maintenant, ça c'est un blocage pour abandonner le vieux vase. Quand tu aimes plaire aux gens, quand tu te préoccupes de ce que les gens pensent. Donc, je vais vous partager maintenant quelques exemples de ce dont je parle. Le vieux vase contre le nouveau vase. Comme je le partageais avant, quand tu vois Dieu se manifester d'une nouvelle façon, comme tu ne l'avais jamais vu avant, ne pense pas que c'est juste la délivrance, par exemple, ou l'onction que tu as besoin d'apprendre. Tu dois être humble pour réaliser que ça couvre toute chose. Si tu ne vois pas tellement de ce que nous voyons dans l'Église des Actes, dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie chrétienne, dans ta vie d'Église, cela signifie qu'il y a beaucoup que tu as besoin d'apprendre, de nouvelles révélations de la part de Dieu. Dieu veut la puissance extraordinaire qui fait en sorte que les démons partent, se manifestent dans tout domaine de ta vie, dans ta relation avec lui, dans ta marche avec lui, dans chaque domaine, pas juste dans le fait de chasser les démons. Tu ne viens pas ici pour apprendre uniquement comment chasser les démons. Et ensuite, tu écoutes d'autres enseignants pour d'autres choses, parce que tu connais déjà tous les autres sujets. Donc, tu fermes tes oreilles sur certaines choses. Tu cliques uniquement sur YouTube, sur les vidéos qui parlent de la délivrance, parce que tu connais toutes les autres choses. Non, non, non. Donc, voici les domaines remplis du vieux vase, les révélations que les gens ont et qui sont mauvaises. Donc, les gens ont de mauvaises révélations en termes d'écouter la voix de Dieu, beaucoup de fois. On les a mal enseignés, Certaines personnes ont même enseigné comment entendre la voix de Dieu et ont enseigné en disant, juste regarde des signes et attends, 
vous savez, juste ferme tes yeux et attends de voir une vision, de voir un ciel. Et des fois, ils vont même t'entraîner à entendre de façon prophétique. Des fois, ça, c'est la façon du vieux vase. Vous savez, donc tu peux entendre de la part des gens d'une façon qui vient du vieux vase, de la vieille outre. Et tu peux aussi apprendre par toi-même. Vous savez, tu penses que Dieu t'enseigne directement et c'est faux, ce n'est pas Dieu qui t'enseigne, c'est l'ennemi qui vient comme l'ange de lumière. Parce que la Bible dit, le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc, tu penses, Dieu dit ça, Dieu dit ceci. Beaucoup de fois, les gens voient ça avec des coïncidences. Certaines coïncidences sont Dieu, mais des fois, les gens sont focalisés. Comme à chaque fois que je vois une coïncidence, ça c'est Dieu qui parle. Et ils suivent aveuglement. Mais le diable peut apporter des coïncidences également. Et quand il sait que tu penses que ça, c'est la seule façon d'écouter Dieu. À chaque fois que je vois une coïncidence, je dois suivre. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, si cette coïncidence dit « saute du pont », je vais sauter du pont. Parce que c'est une coïncidence et c'est Dieu qui parle. Vous voyez ce que je veux dire Donc, les gens apprennent à écouter la voix de Dieu de la mauvaise façon. Beaucoup de fois, ils entendent des choses, ils voient des choses, mais c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. Cela signifie qu'il prétend être Dieu qui parle. Donc ça, c'est un domaine du vieux vase, de la vieille outre que beaucoup d'entre vous pourraient avoir besoin de jeter et venir humblement dans le nouveau vase pour recevoir comment entendre la voix de Dieu. Amen. Une fois que tu veux jeter le vieux vase, alors Dieu va t'enseigner. Mais tu ne peux pas venir comme « Oh, ça, c'est comme ça que j'entends Dieu. » Et tu es juste bloqué dans ça. Et tu essayes d'apporter ça dans le vin nouveau. Mais moi, j'entends Dieu comme ça. Et Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Ça ne va pas fonctionner. Donc, même si un enseignant essaye de t'enseigner, ça, c'est comme ça qu'il faut entendre la voix de Dieu. Tu apportes ton vieux vase et tu n'es pas en mesure de recevoir le vin nouveau avec ton vieux vase. Un autre domaine, la communion. Les gens peuvent avoir de mauvaises révélations, des révélations religieuses sur comment prendre la communion, la Sainte Seine, à quelle périodicité il faut prendre la communion à l'Église, par exemple. Donc, les gens ont cette certaine révélation ou basée sur les traditions, sur la religiosité. Peut-être ça devrait être tous les mois ou toutes les semaines. Donc, ça, c'est un domaine où Dieu apporte du vin nouveau avec la révélation de la communion. Comment ça doit être réellement fait avec la direction du Saint-Esprit Donc, tu obtiens réellement les résultats que Dieu veut que tu obtiennes alors que tu prends la communion, au lieu de juste faire la communion religieusement et de ne pas obtenir le bénéfice que Dieu veut te donner. Comment conduire les gens au salut Donc, par exemple, de plus longtemps, nous avons vu dans beaucoup d'églises la même façon de ce qu'ils croient être conduire les gens au salut. Ce qui est, vous tous, levez vos mains maintenant si vous voulez donner vos vies à Jésus et ensuite répétez après moi et je veux dire une prière et ensuite vous allez répéter les mêmes prières après moi et vous serez sauvés. Et ça ne dit pas ça spécifiquement dans la Bible. Beaucoup de personnes pensent que ça dit ça dans la Bible parce que cette certaine façon, cette certaine révélation de comment conduire les gens au salut est faite dans tellement d'églises. Et la même façon exacte, donc beaucoup de personnes ont adopté cette doctrine. Ça, c'est la façon que les gens seront sauvés, et c'est la seule façon. Et ils ne réalisent même pas que ce n'est même pas dans la parole de Dieu, mais c'est une mauvaise doctrine qui a été déposée là, qui a été enseignée. Maintenant qu'ils ont, c'est le vieux vase qu'ils portent. La Bible dit, Romains 8, verset 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Donc, ça, ça nous enseigne comment les gens sont sauvés. Qu'est-ce qui mène au salut Quand ils confessent avec leur langue, avec leur bouche, « Jésus est Seigneur » et ils croient dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, alors ils seront sauvés. Donc, ça n'a pas à être une prière particulière dans laquelle quelqu'un conduit une autre personne. Et ça n'a pas à être une prière dans laquelle une personne conduit une autre personne qui fait en sorte que la personne est sauvée. Voici la révélation du vin nouveau. J'aimerais vous donner un tout petit peu de la révélation du vin nouveau aujourd'hui, le vin nouveau. Vous vous débarrassez des vieux vases. J'espère que vous avez déjà commencé à les jeter. 
afin que vous receviez ceci. J'espère que vous avez déjà commencé à jeter dans vos cœurs les vieux vases afin que vous receviez le vin nouveau que je vous donne. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 4, ma parole et ma prédication. Ça, c'est Paul. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, Paul disait, mon message, n'essayez pas de vous persuader de donner la vie, votre vie à Jésus. Je n'essayais pas de vous persuader de répéter une prière après moi. Et ma prédication, n'essayez pas de vous persuader avec des paroles intellectuelles pour croire en Jésus. Il dit, ça c'est la mauvaise façon de faire. Il dit, la bonne façon de conduire les gens au salut, le vrai salut, qui est la foi en Dieu, au vrai Dieu qui vient avec puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La bonne façon de conduire les gens au salut, de conduire les gens au salut, le vrai salut qui est ici, c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que ensuite, les gens auront des rencontres avec Jésus, au lieu d'avoir une rencontre avec toi. Parce que pour qu'un vrai salut se produise, tu dois rencontrer Jésus. Le rencontrer, expérimenter qu'il est vivant et qu'il est avec toi. Et quand tu expérimentes qu'il est vivant et qu'il est avec toi, alors tu deviens amoureux de lui. Tu expérimentes son amour et tu deviens amoureux de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si quelqu'un ici est déjà tombé amoureux et réellement d'un Dieu dont on lui a juste parlé mais qu'il n'a jamais réellement rencontré. Ça, c'est fou du penser. Juste penser, y est-ce que vous pouvez tomber amoureux d'un homme ou d'une femme réellement que vous n'avez jamais rencontré, dont quelqu'un vous a juste parlé Jacques, tu devrais épouser Marie, Mariam, qui habite dans un autre pays. Elle est belle, elle a un beau cœur, elle est gentille, elle est authentique. Est-ce que tu l'aimes maintenant ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Ça ne fait aucun sens. Même si tu répètes cela tous les jours, Mariam, elle va être une bonne épouse. Elle va tellement bien te traiter. Elle va prendre soin de toi. Et ensuite, tu l'entends tous les dimanches. Est-ce que tu vas être amoureux de Mariam, Jacques? Probablement non, n'est-ce pas? Tu dois rencontrer Mariam. Et quand tu rencontres Mariam, tu peux tomber amoureux à la première vue. N'est-ce pas? Ça, c'est comme ça que c'est avec Jésus. Ça, c'est ce que Paul dit. Je n'essayais pas de juste vous parler de Jésus, parce que sinon, votre foi ne reposerait pas sur Dieu lui-même. Ça, ce ne sera pas un vrai salut. Ça, ça ne va pas te mener au vrai abandon. Tu ne peux pas t'abandonner à quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais quand tu es amoureux, c'est facile de t'abandonner. C'est tout ce que tu veux. Donc, ça, c'est ce que Paul disait. Il dit, « Je démontrerai la puissance de Dieu afin que vous rencontriez Jésus. Je vous relâche la puissance de Dieu afin que vous ayez la rencontre avec Jésus sur votre chaise, sur l'estrade, sur le sol, derrière, en ligne, sur ton canapé. » Ensuite, tu vas tomber amoureux de lui. Et ensuite, ta foi va se reposer sur lui, sur sa réalité, sur sa puissance. Son amour puissant et réel pour toi. Et il est vivant. Tu le sais maintenant. Et ensuite, tu vas lui donner ta vie. Donc, ce qui se produit, c'est que les mariages arrangés ne sont pas réellement les meilleurs, n'est-ce pas? Ça devrait être comme, je décide de me marier avec cet homme ou je décide de me marier avec cette femme. N'est-ce pas? Et ensuite, quand tu le fais, tu devrais dire, je veux t'épouser. Je te donne ma vie. N'est-ce pas? De ton propre cœur. Ça ne devrait pas être quelqu'un qui te force, n'est-ce pas? Cela ne sera pas authentique, n'est-ce pas? Donc, voici ici la révélation du vin nouveau. Le vrai salut vient quand nous confessons simplement que Jésus est Seigneur. Ça, ça peut juste être comme Jésus. Tu es mon Seigneur. Je te donne ma vie. 
Et ça peut juste être comme dans ta chambre, ça peut être dans ta voiture alors que tu quittes cet endroit, ça peut être dans ta chaise, là où tu es assis maintenant. Alors que je prêche, tu peux dire maintenant, Jésus, je te donne ma vie. Alors que je suis en train de prêcher, tu peux ensuite revenir et regarder la prédication à nouveau pour écouter la partie que tu as manquée. Alors que tu prêtais ton temps pour donner ta vie à Jésus. Tu peux le faire de ta propre volonté à n'importe quel moment. Tu n'as pas à dire une certaine prière religieuse. Tu n'as pas à dire certaines paroles. Sinon, tu n'es pas sauvé. Je confesse de mon cœur que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Donc, Jésus, je te donne ma vie maintenant. Ça ne va pas être tout ça. Ça peut juste être comme Jésus, tu es mon Seigneur, je te donne ma vie. Ou juste, je te donne ma vie, Jésus. Ça peut être juste aussi simple que ça. Mais nous sommes comme, oh, pour que quelqu'un soit sauvé, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Le baptême doit être comme ça. La personne doit répéter après moi de la prière, de cette comme ça. Est-ce que cette personne a dit la prière de repentance Est-ce que cette personne a fait ça A fait ça Elle ne sera pas sauvée. Ça, c'est de la religiosité. Ça, c'est la révélation du vieux vase, la révélation religieuse. Alors que Dieu est tellement plus simple et plus comme une vraie personne. Quand tu as une vraie relation, tu ne forces pas quelqu'un. Je ne sais pas si tu es réellement mon ami. Tu dois prouver ça et ça et ça et ça et ça. Est-ce que nous faisons ça Non. Nous laissons les choses simples. Nous avons un vrai cœur et un vrai cœur. Amen. Certaines personnes pensent que Dieu est cette personne robotique et religieuse. Ça, c'est l'exemple du vieux vase que je vous ai donné. Donc, alléluia, alléluia. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné du nouveau vin que beaucoup n'ont pas reçu, donc ils portent encore ce vieux vase. Et ensuite, beaucoup de fois, ils condamnent. Et s'ils ne voient pas le salut se produire, comme ils pensent qu'il est supposé se produire, ils pensent « les gens ne sont pas réellement sauvés », alors qu'en réalité, beaucoup plus de personnes sont sauvées, sans la prière religieuse qui est dite, dans les endroits où les prières religieuses sont dites. D'autres façons où les gens peuvent venir avec le vieux vase alors que nous avons besoin du nouveau vin. Comment prêcher Comment prêcher Il y a beaucoup de traditions. Tu devrais prêcher avec ce type de voix, avec ce style. Ça, c'est comme ça que la prédication doit être. Vieux vase. Ça devrait être charismatique, avec du divertissement, de la comédie. S'il n'y en a pas, ce n'est pas un très bon message. Il faut qu'il y ait trois grands points ou peu importe. Mais ensuite, nous avons ceci comme notre exemple du nouveau vase. Sois un serviteur de l'onction et déclare la vérité de Dieu. Et n'essaye pas d'obtenir des applaudissements. N'essaye pas de venir avec ta sagesse humaine. N'essaye pas de paraître impressionnant ou de sonner impressionnant. Parle la parole de Dieu qu'il te demande de dire. Audacieusement, ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent. Et ne te préoccupe pas de comment ça sonne. N'essaye pas d'être charismatique. Juste sois toi-même. Qui Dieu t'a demandé de... Qui Dieu t'a créé Et déclare la parole qu'il te demande de parler. Et parle simplement. Et parle simplement afin que les gens comprennent. Ça, ça devrait être ton cœur. Quand je prêche, je dois prêcher simplement. Au lieu d'être comme, oh, ça paraît réellement intellectuel et intelligent et charismatique. Parle simplement afin que les gens puissent réellement comprendre ce que tu dis. Parle lentement et simplement. Sonne comme un enfant afin qu'ils grandissent. Amen. Alléluia. Comment chasser les démons Il y a du vieux vase ici. Je ne parle pas juste, je parle ici des gens qui croient en la puissance de Dieu, mais qui ont toujours du vieux vase. Je ne parle pas juste des gens qui n'ont jamais rencontré la puissance de Dieu, qui ont tout ce vieux vase. Il y a des gens qui croient en la puissance de Dieu, qui croient au fait de chasser des démons, qui ont même chassé des démons, mais ils portent aussi quelques vieux vases. Par exemple, ils n'ont pas la révélation de l'autorité que nous avons. Certaines personnes n'ont pas la révélation du gouvernement du royaume de Dieu. Certaines personnes sont dans la zone du vieux vase où ils pensent que c'est le volume de voix qui fait en sorte que les démons partent. Ou ils pourraient être dans la religiosité, dans les traditions, où ils sont comme « ça, c'est ce qui paraît être puissant. Ça, c'est comme ça que je montre que je suis un prédicateur puissant. Si je parle vraiment fort, sors, démon !» Et si je fais un grand show et je pousse la personne par terre, c'est ce qui fait en sorte que je paraisse comme un prédicateur puissant ou un qui chasse des démons. Pour certaines personnes, elles ont vu ça se produire depuis très longtemps, qu'elles pensent que ces types de traditions sont la vraie doctrine. Ça, c'est comme ça que tu fais les choses. Ça, c'est comme ça que tu chasses les démons. Ça, c'est ce que j'ai vu être fait avant. Donc, c'est comme ça que tu le fais. Et donc, beaucoup de personnes manquent, comme je le disais, la révélation de l'autorité. 
de l'autorité. Comment c'est l'autorité en toi quand tu as l'onction Ça, c'est ce qui fait en sorte que les démons partent. Je peux prêcher doucement comme ça et un démon pourrait commencer à crier. On voit ça se produire plusieurs fois. Je peux prêcher une prédication comme ça et un démon se met à crier parce que c'est l'onction et l'autorité qui font en sorte qu'il manifeste et qu'il s'en aille. Pas « s'il y a des démons ici, vous devriez avoir peur maintenant. » Vous devriez sortir d'ici aujourd'hui. Aucun ne peut rester aujourd'hui. Ça, ça n'effraie pas les démons. Ça, ça n'effraie pas les démons. Si tu n'as pas d'onction, ils se moquent. Ils sont l'opposé d'effrayer. Mais ce qui les effraie, c'est quand tu sais qui tu es et tu as réellement l'onction et l'autorité. Et tu marches dans cette confiance de qui Dieu t'a créé à être. Et tu marches dans cette autorité. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il soit terrifié et qu'il s'en aille. Alléluia. Mais une grande onction, nous n'en avons pas vu depuis longtemps. Nous avons vu quelques petites onctions, mais nous n'avons pas vu de l'onction extraordinaire. Comme Acte 19, 11 dit, Paul faisait des miracles extraordinaires. Nous n'avons pas vu une onction extraordinaire depuis très longtemps. Donc les gens doivent essayer de compenser parce qu'ils traitent des démons qui sont plus forts et donc ils ne partent pas. Ça, c'est comme ça qu'il y a eu des mauvaises révélations religieuses où il faut mettre des efforts physiques et appeler d'autres personnes pour qu'ils commandent tous sur le démon au même moment. Et tout le monde chasse les démons au même moment alors que c'est l'autorité qui fait en sorte que les démons partent. C'est le gouvernement du royaume, l'endroit d'autorité. L'apôtre Pierre était un général dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Il portait un haut niveau d'onction. La même chose avec l'apôtre Paul. Donc, ça dit que lorsque tout le monde venait là où il servait les gens, tous, tous les malades et tous ceux qui étaient possédés étaient libérés. Juste alors qu'il servait les gens, à cause de son haut niveau d'autorité. Juste comme quand le président déclare une parole, à cause de son haut niveau d'autorité, cette loi va s'appliquer. Comme par exemple, tout le monde doit porter un masque maintenant. Si le gouvernement l'a dit... Tout le monde porte le masque dans l'État de Californie, par exemple. Le gouvernement n'a pas besoin d'avoir un million de personnes qui va aller frapper dans les portes pour dire « tu dois porter un masque, tu dois porter un masque ». C'est dit une fois. Et parce que tout le monde est sous cette domination-là, alors tout le monde obéit. Ça, c'est comme ça que l'autorité fonctionne. Ça, c'est comme ça que le gouvernement au royaume. Nous avons un gouvernement du royaume, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est comme ça que l'autorité fonctionne. Donc ça, c'est pour cela que je dis, vous tous, venez ici et tout le monde va recevoir la guérison, la liberté, parce que l'autorité qui est ici, les démons doivent y obéir. Alléluia. Donc, ce type de révélation manque beaucoup. Donc, beaucoup de personnes ont le vieux vase en termes de comment chasser les démons et comment prier pour les gens en manquant la révélation de l'autorité de l'autorité. C'est ce qui fait en sorte que les démons et les maladies s'en aillent. Aussi, cette révélation de comment honorer. La Bible dit, rendez l'honneur là où l'honneur est dû. Les gens ont des mauvaises révélations de comment honorer et il y a le nouveau vin qui vient sur comment honorer. Aussi, le sabbat. Nous voyons Jésus plusieurs fois aller contre ce que les pharisiens pensaient qu'il allait contre le sabbat. Je veux dire, il ne respectait pas le sabbat. Il faisait des miracles le jour du sabbat, alors que la Bible dit « Ne fais rien, ne fais aucun travail », inclut la guérison. Et Jésus guérissait les gens le jour du sabbat. Il n'allait pas contre la parole de Dieu. Il apportait le nouveau vin, la nouvelle révélation de la parole de Dieu, de ce qu'est le sabbat. Ce qui était le sabbat, c'est être dans un repos continuel avec Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu te reposes en Dieu. Je suis ici, je travaille, mais je passe un bon temps parce que je me repose en Dieu. Alléluia. J'ai travaillé dur toute la semaine. Dans tout ce que je fais, tous les jours, j'ai du bon temps dans ma vie. J'ai la joie, j'ai la paix. Je ne me sens pas fatigué. Pourquoi? Parce que je vis dans le sabbat. Je me repose en Dieu alors qu'il fait toute chose. Et je me repose en sachant qu'il prend soin de moi et que j'expérimente une grâce surnaturelle sur ma vie pour le travail difficile que me demande de faire et les horaires difficiles qu'il m'a donnés. Il m'a donné de la grâce et de l'onction. Donc, je me repose. Donc, je ne suis pas fatiguée par mon emploi du temps. Je ne pense pas, « Oh, 
oh, je dois prendre un repos du sabbat aujourd'hui. Peut-être que je devrais supprimer l'église aujourd'hui. Parce que, oh non, je n'ai pas eu un jour de repos en six jours, donc je dois suivre la parole de Dieu. Pas d'église aujourd'hui. Vous savez, ça c'est la révélation religieuse. Mais à la place, je suis dans le vin nouveau. Je me repose toujours. Et quand Dieu m'appelle à prendre une journée complète, ce qui va arriver, je pense, ce mardi, je vais prendre un peu de temps mardi. Demain, j'ai encore du travail. Alléluia. 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 Ok. J'aimerais partager maintenant comment nous devons devenir pour être dans le vin nouveau. J'avais commencé à vous partager que vous devriez vous vider. Et numéro 2, Matthieu 18, verset 3, ça dit, « Je vous l'assure, et je vous le dis très solennellement, à moins que vous ne vous repentiez, c'est-à-dire ne changez votre moi intérieur, votre ancienne façon de penser, vivant une vie changée, et ne deveniez comme des enfants, confiants, humbles et indulgents, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Donc ça, c'est la signification ici. Si tu veux rester avec ton vieux vase, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce qui s'était passé avec les pharisiens. Si tu ne veux pas jeter ton vieux vase et t'humilier et devenir comme un enfant, et j'aime cette version amplifiée, ça dit, « Change ton moi intérieur, débarrasse-toi de ce vieux vase et autorise à Dieu de te donner le vin nouveau. » Ton ancienne façon de penser, ton ancienne façon de penser, tes anciennes doctrines, vivant une vie changée en devenant comme des enfants, confiants, humbles et indulgents, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus. Est-ce que cet enfant peut venir? Matthieu 18, verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, « Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Est-ce qu'elle peut venir Est-ce qu'elle peut venir Tu es tellement belle. Donc, Jésus avait littéralement apporté un enfant. Il avait appelé un enfant à ses côtés. Donc, j'appelle un petit enfant à mes côtés maintenant, afin que vous voyez ceci, ce que les disciples voyaient littéralement avec Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Merci. Alléluia. Alléluia. La dernière chose avec laquelle j'aimerais vous quitter, c'est comment jeter ton vieux vase et obtenir le nouveau vase. C'est être planté là où la puissance de Dieu est, là où le vin nouveau est. Soit planté là, soit réellement planté là, soit planté ici à Five of Church. Psaume 1, verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est le principe d'être planté. Ça, c'est l'importance d'être planté. Certaines personnes dans la culture américaine, la culture du buffet est vue comme la bonne chose. C'est vu comme la bonne chose dans la société. Nous avons tellement de services de streaming. Nous avons tellement de plateformes de réseaux sociaux. Et c'est vu comme la meilleure chose de ne pas juste avoir une plateforme, mais d'avoir toutes les plateformes. Nous avons tellement de restaurants différents. Nous avons tellement d'options en Amérique, dans les cultures occidentales. Donc, nous devons faire attention que cela ne s'infiltre pas dans le royaume de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas la façon du royaume de Dieu. Cette culture du buffet. La culture du royaume est d'être planté, là où Dieu t'appelle à être planté. Donc, beaucoup de personnes pensent 
je vais recevoir un enseignement ici, un enseignement là, un enseignement là, et ça, ça va bien me nourrir, et ça va bien m'équiper. Mais ça, ce n'est pas vrai. Quand Dieu t'appelle à être planté quelque part, il t'a appelé là pour un objectif spécifique. Tu as un objectif spécifique sur cette terre, et ça aide à accomplir la vision de là où il t'a appelé. Par exemple, propager le réveil, propager le message que Jésus est vivant, qui se manifeste avec puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades. Amen. Donc, si tu es ici, Dieu t'a appelé à un objectif spécifique à accomplir, une mission spécifique, une vision spécifique. Et tu seras équipé ici pour ton appel spécifique sur cette terre. Et ce n'est pas n'importe où que tu vas être équipé pour cette vision spécifique. Et si tu es distrait par prendre de la nourriture spirituelle ici et là, partout, ce qui est de la bonne nourriture, mais pas la nourriture spécifique dont tu as besoin pour accomplir ton appel. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas finir par grandir. Tu seras stagné et tu peux devenir confus. Une grande raison de pourquoi tu peux devenir confus, c'est parce qu'il y a beaucoup de vieux vases à l'extérieur, toujours. Et ce n'est pas toujours facile de discerner. Ça, c'est du vieux vase. Donc, si tu écoutes ici et là, partout, tu peux absorber du vieux vase. Donc, c'est l'effet contraire de ce qui est supposé se produire, où tu es censé jeter le vieux vase et obtenir le nouveau vase. Donc, ça, c'est pour cela que c'est important de juste être planté et de garder les choses simples. N'essaye pas de compliquer les choses. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Il t'équipe avec les enseignements dont tu as besoin pour ton appel spécifique et pour que tu sois complètement construit pour être un serviteur de Dieu puissant. Donc, ça, c'est ce qui va t'aider à avoir ce nouveau vase et ne pas être sali à nouveau avec ce vieux vase ici, ce vieux vase-là. Mais tu seras en mesure de recevoir réellement ce vin nouveau. Tu grandiras et tu seras un serviteur du vin nouveau. Et tu seras moins pour être un serviteur de Dieu puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. J'aimerais juste déclarer sur vous tous maintenant. Je déclare que tout le vieux vase de votre vie, que cela vous soit identifié maintenant au nom de Jésus. Et qu'alors que vous vous abandonnez à Dieu, alors que tous les jours vous venez avec ce cœur humble, vous êtes comme Seigneur, toute chose qui ne vient pas de toi, toute chose qui est du vieux vase, des anciennes doctrines, je veux que tout cela sorte, donc montre-moi. Je déclare maintenant que cela vous sera révélé, que Dieu va vous montrer tous ces domaines différents, des façons de faire du royaume, toutes les Écritures, tous ces domaines, que cela te soit révélé afin que tu saches. Ça, c'est le vieux vase et je le quitte aujourd'hui. Je le quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que toute religiosité s'en aille, toute religiosité qui te maintenait en arrière, que cela s'en aille, tout esprit de religiosité, que cela soit brisé hors de toi maintenant au nom de Jésus, tout esprit qui t'empêche d'être humble, que cela parte, toute mauvaise influence que le diable a envoyé pour essayer de te garder dans la religiosité, dans l'orgueil, que tout cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que rien ne t'empêche de recevoir le vin nouveau, d'avoir le nouveau vase pour recevoir le vin nouveau à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.